హాయ్ నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు నేత్రం టీవీ వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు గతంలో నేను ఒక వీడియో చేశానండి సినిమా రంగంలో విజయం సాధించాలంటే నా అనుభవాన్ని నా సలహాల్ని పాటించండి అని చెప్పి సో ఆ వీడియోకి కొనసాగింపుగానే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఆ వీడియో చూడకుండా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి ఓకే ఇక అసలు విషయంలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా వివరాలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి అలాగే నాలాగే మీరు కూడా మరికొంతమందికి ఉపయోగపడాలి అనుకుంటే నా వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి అప్డేట్ అవ్వాలన్నా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్ళాం సినిమా ఫీల్డ్ రావాలని చెప్పేసి చాలా మందికి ఉంటుందండి కానీ ఒకటి ఏంటంటే వే తెలీదు వే తెలిసినా కానీ ఇక్కడ నిలదొక్కోవటం ఎలాగో రాణించడం ఎలాగనేది ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదండి సో దాని గురించి నేనేం చేశానంటే ఒక తొమ్మిది సారీ పది పది సూత్రాలు కనుక మీరు పాటించినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు సినిమా రంగంలో విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వీటిని సూత్రాలు అనే దానికన్నా పది ఆయుధాలు అనుకోవటం మంచిది మీ దగ్గర ఈ పది ఆయుధాలు కనుక ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా తొంభై తొమ్మిది శాతం మీరు విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సినిమా రంగంలో సో వాటిలో మనం మొదటిగా మాట్లాడుకోవాల్సింది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇది వచ్చేసి మీకు మల్టీ యూజ్ అండి మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీ బయట బతకటానికైనా పనికి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా రంగంలో కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైన అవసరం ఇది ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఎందు గురించి అంటే కళ అనేది ఒక హద్దులు లేవండి ఇది మన మన రాష్ట్రం కావచ్చు పక్క రాష్ట్రాలు కావచ్చు పక్క దేశాలు కావచ్చు అక్కడ నుంచి మనకి నటులు వస్తున్నారు సాంకేతిక నిపుణులు వస్తున్నారు సో వాళ్ళతోటి మీరు ప్రాపర్గా మాట్లాడాలంటే మీకు సరైన ఒకటి రెండు భాషల మీద ఖచ్చితంగా పట్టు ఉండాలండి ఆ భాషలు ఏంటంటే మన ఇండియా పరంగా తీసుకుంటే హిందీ హిందీ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలండి మన ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సాంకేతిక నిపుణులతో కానివ్వండి ఆర్టిస్టులతో కానివ్వండి మీరు ప్రాపర్గా మీకు ఏం కావాలో చెప్పి చేయించుకోవడానికి మీరు ఖచ్చితంగా హిందీ భాష మీద పట్టొచ్చి ఉండాలి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీద కూడా మీకు పట్టొచ్చి ఉండాలండి ఎందుకు గురించి అంటే మనకి వేరే దేశాల నుంచి కూడా కొంతమంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ వస్తున్నారు మీకు మీరు ఈ మధ్య చూసే ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో అంటే గ్రాఫిక్స్ వాడే సినిమాలు కానివ్వండి పెద్ద హీరోలు నటిస్తున్న సినిమాల్లో డాన్సర్లు కానివ్వండి ఫైటర్స్ కానివ్వండి కొంతమంది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్లో స్పెషల్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా వేరే దేశాల నుంచి లేదా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు సో వీళ్ళతోటి మీరు ప్రాపర్గా మాట్లాడాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చి ఉండాలండి ఏ ఇవి రాకపోతే విజయం సాధించలేము అని మీరు అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది మీలో ఉంటేనే విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్తో కానివ్వండి టెక్నీషియన్తో కానివ్వండి క్లోజ్ రిలేషన్ ఏర్పడటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి మీరు సరిగా వాళ్ళతోటి మాట్లాడి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అర్థం చేసుకొని మీకేం కావాలో వాళ్ళ నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటే మీకు వాళ్ళతోటి ఒక మంచి ర్యాపో మెయింటైన్ అవుతుంది సో దాని గురించి మీకు ఖచ్చితంగా నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అయిన హిందీ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అయిన ఇంగ్లీష్ కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలండి సో అట్లీస్ట్ మన ప్రాంతీయ భాష మన మాతృభాష కాకుండా మరొక భాష హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఏదో ఒకటైనా కనీసం ఒకటైనా వచ్చి ఉంటే కాస్త బెటర్ రెండు వస్తే సూపర్ కనీసం ఒకటైనా వస్తే హ్యాపీ సో 
మ్యాక్సిమం మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని పెంచుకోండి అలాగే రెండోది వచ్చేసి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అండి ఈ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కూడా మీకు సినిమా రంగం బయట కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే సినిమా రంగంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ఇవాళ ఉన్న జనరేషన్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ చుట్టూ మ్యాక్సిమం చదువుకున్న వాళ్ళే ఉంటున్నారండి సో వాళ్ళతోటి మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతోటి మీరు పని కలిసి పనిచేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఏం చదువుకున్నాం అనే ఇది రాగానే మనం సరైన చదువు లేదంటే వాళ్ళు వాళ్ళతో మనకి అంత ర్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక డిగ్రీలు ఏదో ఒకటి ఎక్కువ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ చదువుకొని వస్తూ ఉంటున్నారు సో వాళ్ళతో మనం మెంగిల్ కలిసిపోయి పనిచేయాలంటే కాస్త మనం కూడా చదువుకొని ఉండాలి నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఏంటంటే మినిమం డిగ్రీ ఉంటే బాగుంటుంది ఇది మీకు అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందండి వాళ్ళతోటి కలిసి చేయడానికి అలాగే మిమ్మల్ని మీరు గ్రోత్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది చదువు లేకపోతే మీరు ఏదైనా రాయాలన్నా కానీ ఎలా రాస్తారు చెప్పండి మీ మాతృభాషలో మీకు గ్రిప్ రావాలి రా రాయేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలన్నా అలాగే వేరే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా చెప్పాలన్నా కానీ రాసి పంపించాల్సిన పరిస్థితులు ఈ మధ్య మెయిల్స్ ద్వారా కానివ్వండి మెసేజ్ల ద్వారా కానివ్వండి మీరు ఏదైనా కాస్త రాసి పంపిస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు నా అసిస్టెంట్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు రాయచ్చు కదా అని అసిస్టెంట్లు వచ్చే స్థాయికి మీరు వెళ్ళాలన్నా కానీ ప్రస్తుతం మీరు ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేయాలి అంటే మిమ్మల్ని అసిస్టెంట్గా పెట్టుకున్న వాళ్ళైనా సరే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది చదువు లో అనేది అనేది కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సో మీరు వాళ్ళకి బెటర్గా ఉపయోగపడటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు కనీసం చదువుకోవాలి అయితే మీరు అనుకోవచ్చు చదువుకి అను క్రియేటివిటీకి అండ్ డైరెక్షన్ చేయడానికి అలాగే నాలో నాలో ఉన్న కళని ప్రదర్శించడానికి ఏంటి సంబంధం అని సో దానికి ఇవన్నీ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నానండి అలాగే ఇంకా ఈ చదువు వల్ల ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి ఈ సినిమా రంగానికి సంబంధించిన కోచింగ్లు అవి తీసుకోవడానికి కూడా ఇవాళ మీకు మినిమం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చూస్తున్నారండి మీకు ఏదైనా స్కూల్లో మంచి స్కూల్లో ఎంట్రీ కావాలంటే ఏదైనా కోర్సులో ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందండి అలాగే సినిమా రంగంలో మీకు ఎప్పుడు ఛాన్స్ వస్తుందో తెలియదండి ఇవాళ వస్తుందా రేపు వస్తుందా అసలు వస్తుందా రాదా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక మిస్టరీ అనమాట తెలియని తెలియని పరిస్థితి అవకాశం వచ్చి విజయం సాధించి నిలదొక్కొని ఆ విజయాన్ని కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ ఒకవేళ రాకపోతే మీ పరిస్థితి ఏంటి సో అలాంటి టైంలో సేఫ్టీగా ఇన్ కేస్ ఇక నాకు ఈ సినిమా ఫీల్డ్ వద్దు నేను సరిగ్గా ఇక్కడ పరిస్థితులకి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను లేదంటే నేను ఈ ఇక్కడ వాతావరణాన్ని నేను పని పనికిరాలనుకున్నప్పుడు మీరు వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బతకాలన్నా కానీ ఆ చదువు ఉంటుంది సో నా హార్ట్లీ సజెషన్ ఏంటంటే మినిమం డిగ్రీ చదవండి మినిమం డిగ్రీ చదివి ఈ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టండి అలాగే మూడో పాయింట్ వచ్చేసి ఫిలిం రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అండి ఇది కూడా మీకు చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుందండి ఫస్ట్ ఉపయోగం ఏంటంటే మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కానివ్వండి యాక్టర్గా పనిచేయాలన్నా కానివ్వండి కెమెరామెన్గా పనిచేయాలన్నా కానివ్వండి ఏదైనా స సంగీతం ఇట్లా వాట్ ఎవర్ సినిమాల్లో ఉండే పనిచేసే సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఎక్కడైనా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి మీరు ఒక పని చేయాలంటే మీరు ఏదైనా నేర్చుకొని ఉంటే మేము మీకు ఎంట్రీ తొందరగా దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉందండి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీకు సినిమా మీద ఒక అవగాహన మినిమం అవగాహన అనేది కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా మీకు ఏది ఇష్టం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయడం ఇష్టమా కెమెరా విభాగమా లేదంటే ఆర్టిస్టా లేకపోతే ఇంకా మిగతా రంగ మిగతా వివిధ డిపార్ట్మెంట్ శాఖల్లో మీరు దేంట్లో మీరు నిష్ణాతులు ఏది చేయటం మీకు ఇష్టం అనేది చూసుకొని దాంట్లో మీరు తర్పీది పొందితే బాగుంటుందండి 
సో ఇది ఒక విధంగా మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే సినిమా రంగంలోకి మిమ్మల్ని ఒక ఒక కొంతమందిని పరిచయం చేయడానికి కూడా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అవుతుందండి సినిమాల కోసమే పనిచేసేవాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో పనిచేసేవాళ్ళు కానివ్వండి మీడియా వ్యవస్థలో పనిచేసేవాళ్ళు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే మీకు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ ద్వారా మీకు అవకాశాలు రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు ఖచ్చితంగా నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఏంటంటే మీ అవకాశాన్ని అనుకూలతను బట్టి ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏది బెటర్ అనేది నేను మీకు రాబోయే వీడియోస్లో చెప్తాను సో ఇది ఈ పాయింట్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి ఇక నాలుగోది వచ్చేసి స్థిర ఆదాయం అండి అవును స్థిరాదాయం మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టే సినిమా రంగంలో మీరు ఎప్పుడు విజయం సాధిస్తాననేది గ్యారంటీ లేదు సో అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ పది సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పది వీటన్నిటిని మీరు ఫాలో అవ్వాలన్నా కానివ్వండి అట్లాగే మీరు ఎలాగైనా సరే ఒక అడుగు ముందుకు వెయ్యాలన్నా కానివ్వండి ఒక స్థిరాదాయం అనేది ఏదైనా ఉండాలండి సినిమా రంగంలో మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఒక స్థాయికి వచ్చే వరకు మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైనా సైడ్ ఇన్కమ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకుంటేనే బాగుంటుంది అలా లేకుండా మీరు ఏదో చేసేస్తాను అంటే మాత్రం ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదండి మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా సినిమా రంగానికి సంబంధించి సైడ్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి లేదు బయట ఏదైనా జాబ్స్ చేసుకుంటూ కానివ్వండి ఆ ఆదాయం వస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని మీరు సర్వే అవుతుంటారు నెక్స్ట్ మీ ఎయిమ్ ఏదైతే సినిమాల్లో విజయం సాధించాలి మీరు అనుకున్న విభాగంలో అనేది కూడా రీచ్ అవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది సో ప్లీజ్ ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక స్థిర ఆదాయం ఏర్పరచుకోండి దాని తర్వాత ఇక్కడ ప్రయత్నాలు చేయండి అన్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం కష్టం అవుతుంది కానండి అనుకుంటే ఆ ఆలోచన పెట్టుకోవద్దండి కష్టం అయినా సరే ఇష్టంగానే చేయాలండి ఎందు గురించి అంటున్నానంటే మనం చాలా వాటిలో చాలా చాలా మంది చెప్పే మాటలు ఉంటాయి ఏ సినిమానే నా జీవితం సినిమానే నా లైఫ్ ఇవన్నీ సోదిక బోర్లండి ఎందుకనంటే ఒక యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచన మన మాట తీరు మన ప్రవర్తన అంతా కూడా ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అదే కొద్ది ఏజ్ పైబడుతున్నప్పుడు ఏజ్ పెరిగిపోతున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఒక ఒక విధమైన మన లైఫ్ ఏమైపోతుంది విజయం సాధిస్తే ముందుకు వెళ్ళిపోతే మీకు అన్నీ వస్తాయి కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ అనేది మిస్ అయిపోతున్నప్పుడు విజయం సాధించకుండా మీ పర్సనల్ లైఫ్ మిస్ అయిపోతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక విధమైన బాధ ఆ బాధను మేము మీకు ఎవరు కూడా తీర్చలేరండి సో ఆ బాధలు కూడా మీకు ఉండకుండా ఉండాలంటే మీ పర్సనల్ లైఫ్ అనేది మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక స్థిర ఆదాయాన్ని మీరు ఏర్పరచుకోండి ఆ ఆదాయం వస్తుండగానే మీరు సినిమా రంగంలో ప్రయత్నం చేయండి సో ఖచ్చితంగా అప్పుడు విజయం సాధించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ విజయం సాధించినా సాధించకపోయినా మీ పర్సనల్ లైఫ్ మీ మీరు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకైతే వచ్చారో ఒక మీకంటూ ఒక అందమైన కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ సంతోషాలని ఆ అనుభూతుల్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం మీరు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు సో వాటన్నిటిని మీరు మిస్ అయితుంటే మీరు వేరే వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయరు ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ వ్యాయించే అనిపిస్తుంది కానీ లైఫ్ పెరిగే కొద్దీ మాత్రం ఖచ్చితంగా మన పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి మన వాళ్ళు ఏంటి ఇన్కేస్ మన పిల్లలు ఏంటి ఇట్లా మన కుటుంబం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మన ఏమీ లేకుండా మనం మిస్ అయిపోతున్నామనే బాధ మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా కొంగదీసేస్తుందండి సో దాని గురించి ఆ బాధ మీకు కలగకూడదు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఒక స్థిర ఆదాయాన్ని ఏర్పరచుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ మీరు సినిమాల్లో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి ఖచ్చితంగా మీరు అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ కేస్ విజయం సాధించలేకపోయినా మీ అసలు లైఫ్ అసలు లైఫ్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ అలాగే ఐదోదండి ఇది చాలా చాలా ప్రధానమైనది పబ్లిక్ రిలేషన్ ఈ పబ్లిక్ రిలేషన్ అనేది మీకు సినిమాల్లో పనిచేసే వాళ్ళతోటి వాళ్ళతో ఉన్న రిలేషనే మిమ్మల్ని 
నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుందండి సినిమా రంగంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి కానివ్వండి అక్కడ సినిమాల్లో పనిచేసే వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఏర్పరచడం కానివ్వండి సినిమాల్లో మీరు ఎదగటానికి కానివ్వండి దేనికైనా సరే సినిమా ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళందరితోటి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ మందితోటి మీకు ఒక రిలేషన్ అనేది ఉండాలండి ఆ రిలేషన్ని మీరు ఎలాగైనా మెయింటైన్ చేయండి సో ఆ పబ్లిక్ రిలేషన్సే మీకు మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాయి వాటి వల్లే మీరు విజయం సాధించడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా అనేది మీకు ఒక జాబ్ కాదండి అది ఏంటంటే మన ఎవరి దగ్గరైనా పని అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నా లేదా ఎవరి దగ్గరైనా వేరే చీఫ్గా పనిచేస్తున్నా కానివ్వండి ఇవి చీఫ్గా పనిచేస్తున్నా కానివ్వండి మీకు ఈవెన్ ఇంకా చెప్పాలంటే క్లియర్గా మీరు ఒక సినిమాకి డైరెక్టర్ అయినా కానివ్వండి మీకు ఆ సినిమా వరకే వాళ్ళతోటి రిలేషన్ ఉంటుంది ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా మీరు మళ్ళీ ఒక సినిమా పట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ మీకు ఒక పబ్లిక్ రిలేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది సో ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ రిలేషన్ అందరితోటి మంచిగా ఉండాలి అందరితోటి మీరు కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ ఐదు ఐదింటిని మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి అలాగే మరొక ఐదు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఎందు గురించి అంటే సమయాభావం యాక్చువల్గా వీడియో చాలా టైం అవుతుంటే కొంతమంది చూడటానికి ఇబ్బంది పడతారనే ఉద్దేశంతో నేను పాటలు పాటలుగా చేస్తాను తప్పుగా అనుకోకండి దీని నెక్స్ట్ వీడియోని కూడా మీరు చూడండి దాంట్లో మరొక ఐదు సూత్రాలు చెప్తాను సో వాటన్నిటినీ మీరు ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మీరు సినిమా రంగంలో విజయం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ మీ నేత్రం మహేంద్ర